竖起大拇哥，你是大姐大，一身豪气，敢把那天门践踏，桀骜不驯，你为什么太潇洒？你是一朵花，穆桂英大姐大，娶个男儿回娘家，皇帝面前不下跪，哎嘿，敢爱敢恨，哎嘿，害怕啥？不敢挂海沟啊！你是大姐大，一杆帅气，就将那狼爷。血心疆场，你轻轻地在玩耍。山河出丹青，你是一幅画。穆桂英大姐大，金桂英雄争风华，一匹一马成天地。哎哎，敢做敢当。皇帝面前不下跪，敢爱敢恨，害怕啥？圣上。又出什么事了？宗保心急，抽风了。啊！抽风了？什么？我刚去了天宝府，见到了杨宗保，他眼斜，嘴歪，还流哈喇子，手是这样子。嗯。走起路来是这样子。哎呀！他他他他怎怎怎怎么就是这样了？是吓的。吓的，这真吓他了吗？真对他还不够好吗？哎，太君和杨元帅一定是斥责他了，肯定是把他吓坏了。吓坏了？这这这这还从来没见过有人被被吓成这样的呢啊！您别忘了，他才十八岁。这可怎么怎怎么办啊？父皇，嗯，依孩儿看，仪式。还是推迟举行吧。这，君无戏言，诏令袭改，那还还还算什么皇上啊？可是宗保现在这个样子，定亲也不体面呐、啊。嗯。小姐啊，明白了。哎，回来回来。你成天就明白了，明白了，明白了。你到底明白了没有？我真明白了。您就把心揣到肚子里，踏踏实实等着吧啊。嗯。宗保的事啊，不能告诉严昭啊。你们也没必要去劝。他既然铁了心了，不参加定亲仪式，哎呀，老身看呐、啊，天王老子也无可奈何呀。可是圣上那边怎么办呢？等八贤王带回信儿来再说吧。啊，你们说话也都注意点儿，不能透出半点信儿来。嗯嗯。哎，馅儿大皮儿。
，别说你。哎，客官，里边请。这医生嘴巴挺够乱。哎，啊，请坐。小小二，哎，上场。好嘞。听说啊，天波府的杨宗保抽风了。啊，真有此事？你听谁说的？天波府上下已经传得沸沸扬扬了。啊。公主，您就吃饭吧。公主，杨将军得的是急症，说不定过两天就能好了，他不会耽误仪式的。看来，他是真的不想和我成亲了。公主，你以为杨宗保是真抽风啊？他是装的啊！他恶作剧的事儿还少吗？他骗得了别人，骗不了我。那，那他未免也太大胆了吧？看来，他是铁了心不想和我成亲了。公主，你也别太悲伤了。杨将军他就是不定性，等到了明天啊，他就会清醒了。明天，明天是何时？公主别这么说。圣上的意思是，让最好的大夫给宗保医治，力求明日康复。啊，圣上还说想派御医看看。呃，老身谢谢圣上隆恩，不过刚才几位好郎中已给宗保看过了。哦，宗保服了药，正在安睡。呃，不劳驾御医了。圣上说，假如明天宗保仍然不能痊愈，定亲仪式就不要参加了。哦，呃，啊好，杨元帅，宗保的病是被吓成的。本王劝你在定亲前，就不要再去宗保房间了。王爷您尽管放心，严昭。绝不再惊吓他了。哎，宗保啊，真不让人肃静啊！啊！哎呀，让王爷劳心费神，老身深感不安呐、啊。嗨，行了行了，明天定亲仪式过去了，咱们就都可以松口气了啊。王爷慢走啊！太君留步啊！王爷慢走。找几个信得过的郎中，让他们到外面放放风。对。小姐，小姐，不好了，出事了！又出什么事儿了，小姐？我刚从城里回来，我听客人议论说杨宗保突发病症，抽了风。你胡说八道什么呀？我没有，是一个老大夫说的。老大夫刚给杨宗保看了病，说杨宗保抽风了。他怎么能抽风的呢？老大夫边说还边这样。你不要学了，我去看看。小姐，小姐，去去去，快给你解被马去。怎么杨宗保好好的就抽风了呢？末将也觉得奇怪，杨宗保体格健壮，胆大妄为，他怎么就被吓抽风了？嗯，即便打听到他是假装，也不能置他于死地。你马上派几个人到天波府周围监视，杨宗保定亲，穆桂英肯定不会无动于衷，他肯定会前来探寻。到那时候再去打探，会得到更有价值的东西。监军判断力缜密，末将真是口服心服。哎，真没想到这个宗保这么叫人不省心。哎，你说，你就别说不吉利的话了。等明天啊，订婚仪式照常举行，这不就万事大吉了吗？谁能保证他明天能痊愈啊？这宗保要是不去呀，那仪式也得照常举行，我才不担心呢
，话是这么说。可是圣上心里不顺，不定又找出什么理由来为难我。那是后话了，以后的事以后再说吧。怎么还不睡啊，父王？孩儿有些话，不知道是应该说，还是不应该说。要说就说，不说就回去睡觉。可孩儿要是不说吧，孩儿真的是担心父王受到牵连。什么事？其实宗宝他根本就没有抽风，他是装的。嗯，宗宝鬼点子可多了，他特别会装。那一年，我和宗宝逃学出去摸鸟，后来被张国师发现了，硬要没收他的鸟。宗宝就是不给，当场就躺在地下闭了气，口吐白沫，跟死人似的。张国师当时就吓傻了。哎，父王，这都是真的。没事就好。我知道你没事了，我就放心了。我我走了。哎，桂英。你怎么了？你不是跟公主定亲了吗？他们定他们的，和我没关系。这定了亲，你俩就是夫妻。不，宗宝，你一定要答应桂英，一定要听。皇上的话，你要是违抗皇命的话，你会被处死的。我宁愿死，我宁愿死也要和你做夫妻。这么说，父王让那个小子给耍了？可不是嘛！而且穆桂英现在就在他的房里呢。哎，你怎么知道？我，反正我就是知道，他肯定在。大王爷，开门！杨元帅，八王爷来了。哦。啊啊！本王问你，皇兄，咱们是不是老交情？那还用说、啊？既然是老交情，你为什么一再的骗本王？王爷，严昭岂敢骗您呢？还说没骗。当时，你五花大绑，把宗宝押回了天波府。本王来询问，你一口否认。啊，不不不，那是我说的。本王现在问你，杨宗保到底抽没抽风？抽了，当然抽了。你不是没看见吗？抽抽什么抽啊？他那是装的。这怎么会呢，王爷？宗宝。他走路都那个样子了，你我不都看见了吗？装死都会，装抽风算得了什么？不但如此，他现在正和那穆桂英
在屋里戏鸳鸯呢。你说什么？这怎么可能呢？八王爷，我知道，宗保他不成器，为此事让您担了心，受了惊。可是您就是再有气，你也不能半夜三更的跑到我家，你说这种话吧？哎哎，要不，本王陪你去宗保房间看一看。走就走，走。你们俩这是干什么呀？燕昭，皇兄为宗保的事已经操碎了心，你怎么能对皇兄不公呢？他说宗保和穆桂英在屋里戏冤呀，你这不是无人清白吗？谁无人清白了？本王非要和你去看看。走走走！皇兄，皇兄，燕昭这两天是被宗保气昏了头了，冒犯了您，你消消气。本王不怕冒犯，是确有此事。皇兄。您这话就说过了，这大半夜的，穆桂英能混进城吗？就算是进来了，她能进得了我们高墙大院的天波府吗？是啊，天波府比起皇宫的墙矮不少吧？穆桂英能飞檐走壁进入皇宫，进天波府还不是如履平地呀？啊！本王没有确凿的证据。能夜闯进天波府吗？哼！皇兄，不行，不行，我已经做错一次，我不能再做错了。你没错，我俩谁都没错。宗宝，我求你，你就让我走吧，你让我走吧。桂英，你让我走吧，我求你。桂英，只要我们躲过一次以后，我们就胜了。你这一辈子都逃脱不了的。我不去参加仪式，我凭什么认他为妻子？皇命，你都敢违抗吗？桂英，如果皇上要是再逼我，我就带你远走高飞，要死一起死。要生一起生，要死一起死。你不许离开我了，你以后不许离开我了。来来来来，你来看，啊、你们看，是不是像本王所说？你，哎呀！哎，你，杨元帅，那日在寨门口，我不知是您，大有不敬，望见谅。你给我滚！桂英，你回来！哎，这个杨元帅，杨元帅，哎呀，杨元帅，打死你我！末将拜见，嗯，燕军，嗯，我带了几个兄弟在天波府门前监视。看到一个人影翻墙越脊，末将和一个兄弟跟了过去。这人进了杨宗保的房间，末将贴近房门，看到了穆桂英。哦，将军，您禀报圣上，杨宗保定会被斩。杨宗保一死，杨家也就无心再出兵了。别忘了有八仙王。他肯定会掩盖此事，只怕参奏也达不到目的呀。金军，机不可失，失不再来呀。嗯，太无法无天了，太无法无天了，让圣上知道，必死无疑呀。我恨不得现在就斩了他！严昭，严昭，事到如今
，不必发火埋怨了，而是要想办法，把定亲仪式顺利举行啊！咦，这怎么顺利啊？宗保这样做能顺利吗？难道王爷，你还要禀报圣上吗？本王无此意。可是宗保已经神魂颠倒，本王怕他闹出大乱子来呀！王爷呀、啊，过于担忧了。这仪式一完毕，圣上即便是知道了实情，也不会再深究了。现在最要紧的是，如何稳定这个局面呢、啊，王爷？哎呀，你一个人喝呢？哎呀，姑娘陪你喝一大碗。来来来，干了！嗨，哎哎哎哎哎哎，你，哎呦，又是我喜欢吃的。这是怎么了？这是我闺女想开了。嗯？想开什么？忘了杨宗保那个傻小子呗。爹，我跟杨宗保那都是夫妻了，那说忘就忘。那你闺女成什么人了？哎呀，不忘不行啊！孩子，就算他杨宗保有情有义，跟皇上辞婚，他敢不从吗？他就敢。你做梦去吧！爹，我跟你说，我这人还真不做梦。行行行行行行行行行行。你家闺女我呀。见到杨宗保了，啊！你知道跟我说什么吗？说什么？他说他宁愿被皇上处死，也要跟我在一块儿。啊！嗯，你不知道当初给我激动的呀，爹。嗯。你家闺女没选错人吧？他真是这么说的呀？那当然了，我还给你编瞎话啊！哎呀，真是，也难为他杨宗保有这一片深情啊。可你说他怎么应对皇上和他家里人呢？爹，这杨宗保啊，跟你家闺女在一块以后啊，这脑子变聪明了，装疯卖傻。他怎么装的？真是行啊！爹，你知道你家闺女现在在想什么吗？嗯嗯嗯，我就是在想啊，我就是死了，我也要跟宗宝死在一块儿。别说他是皇帝老儿了，他就是玉皇大帝，他也甭想把我们俩给拆开喽。嗯，娘，您今天可真漂亮，真的。嗯，哈哈。哎呀，嗯，行，嗯，哎，宗保定亲的日子啊，大伙儿不能板着脸，得喜庆点儿啊。这俗话说呀，兵来将挡，水来土屯呐，只要咱们应对自如，就不会出乱子。嗯，来，来带上。哎呀，好好，哎呀，这这这不像老妖精了吗？父皇，小娃儿可真漂亮。杨宗保这混小子，要是还不知道怜香惜玉，那可就是混到家了啊！父皇您放心，等孩儿和他成了亲，一定会把他调教好的。嗯。是，圣上啊，圣上，嗯，街上有些传言，特来禀报。讲，这，圣上，嗯，什么呀？告示，念，奴才不敢念。是
，杨宗保乃有妇之夫，妻子是山大王之女穆桂英。昨夜二人在天波府私混，近日圣上却为杨宗保和公主举行定亲仪式，一一笑大方。哪儿找的？贴告示的人没抓着，可告示在繁华街头贴了不少。开封，你去看看那是怎么了？是，真是不像话！你看看啊，杨宗保他真不是个东西啊！杨宗保乃有妇之夫，妻子是山大王之女穆桂英。哎，怎么给撕了？快看，怎么办？啊！布告竟然都贴到这儿了，这别处肯定也有。我这就马上派人把他们统统撕了。撕了也是无济于事，恐怕圣上已经知道了。台风，禀报八王爷，快去！遵命，老太君。快！撤！撤！恭喜恭喜啊！圣上和天波府的大喜之日。也是我们众臣的大喜之日啊！恭喜！多谢王大人，谢，多谢多谢，恭喜！啊哈哈！好。微臣王庆龙叩见圣上，起来说吧。谢圣上。街上布告的事情，你可能听说了。不知圣上说的是哪个告示啊？哼！你认为确有此事吗？微臣以为不可能。佘老太君和杨元帅是朝廷重臣，对圣上忠心耿耿。杨宗保是将门之子，东礼仪。不可能做出这等伤风败俗之事啊！好，好，好，好，好，谢谢，恭喜老太君，好，杨将军，请坐，请，好，我去一下。今天可要好日子啊！今天一醉方休。八王爷，嗯。王爷可曾看到街上贴的告示？当然见了，众大臣无一不知啊。这边如何是好啊？咱们假装不知，更没有必要惊慌。圣上问起我如何应对呀、啊？有本王处理，你就不必担心了。可是朕还听说了很多杨宗保过去的事情。是八九岁的孩子做事难免荒唐，可是圣上赐婚，他岂敢造次？哼，岂敢造次？他和那个穆……朕叫你来，就是想让你到天波府去质问杨宗保。臣不敢抗旨。可是圣上已任命臣为御辽粮草押运官，微臣去查访，怕引起杨元帅的误会，不利于出征御辽啊。臣以为应让杨宗保前来觐见。再说定亲之事少了他，与情理也不合呀。宣杨宗保上殿，遵旨。啊，是呀。圣上有旨。恭喜啊！皇上有旨啊。宣八贤王、佘太君、杨延昭觐见。臣领旨。哎，老太君。皇上没有召老太君啊。参见圣上。哎，免礼，免礼，免礼。谢圣上。杨将军，老太君。两个孩子订婚之前，咱们亲家找时间坐一坐，请圣上下旨。哎，找你们来啊，是朕有件事想问一问。
，圣上有什么事，尽管吩咐。哎，那，是。这告示是蛊惑人心呐、啊，目的是离间君臣，干扰御僚大计。此人用心叵测呀，圣上，你臣看，这是辽军奸细所为。照二位看来，这是空穴来风喽？当然是无中生有。宗宝就要和公主定亲了，岂能做出如此荒唐之事啊？是啊，圣上，宗宝虽鲁莽，可不至于如此无法无天。他对圣上忠心耿耿，对公主也是万分倾慕，绝做不出这等荒唐事来。山雨欲来风满楼，杨元帅尚未率军出征，谣言已经四起。圣上，没必要理睬。八贤王说的对呀，只要君臣无猜，大破辽军就指日可待呀。将军，这边请。皇儿的定亲仪式可不能没有杨宗保。朕已让人到天伯府去看了，说他已经身体康复了。呵呵，一会儿就来了。嗯、圣上，杨宗保到。选他进来吧。遵旨。宣杨宗保觐见。杨宗保，叩见圣上。凭什么？谢圣上。你身体都康复了。末将从未生病。哎，可是。朕听说你受了惊吓，得了什么吊胁风？末将虽未与辽军厮杀，还不至于胆小如鼠，如何会吓成那样？那以你所言，王爷的话皆是谎报喽？王爷说的都是实话，那是末将故意为之。啊嗯、什么叫故意为之啊？末将和穆桂英早就结为夫妻。他们一再逼我，我没别的办法。本王以为，你这是疯了。末将从来都没有任何的病症。王爷，如果你要再逼我的话，杨宗保还可以马上装病。照此一说，你和穆桂英厮混时确有此事了啊！啊，末将和穆桂英已是夫妻，相会不是厮混。啊。来人！不，拉出去斩了！走！圣上开恩！圣上！圣上！开恩呐！圣上！圣上！走走！宗保！宗保！圣上，息怒！圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，你饶了我孙儿吧！圣上，宗保犯了欺君之罪，是微臣管教不严，微臣愿和儿子一同受罚。圣上，圣上，圣上啊！圣上，圣上，圣上，圣上，圣上啊！你不能对我孙儿这样啊！圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣上，圣
，想不想发？杨家为报大宋，打上了四个儿子，一个义子，还有我的丈夫，老身唯一的孙儿，又要出斩。老天不公啊！啊，怎么会这样？到底是怎么回事？宗保，他犯下欺君大罪，可他毕竟年幼啊！要斩就斩我佘赛花，老身知道内情，只是没有阻止。罪在老身呐！这老太太君，老身恳求你们了，恳求你们了，恳求你们了，恳求你们了！魏宗保向圣上求情，求情啊！佘老太君乃大宋的功臣，杨宗保被斩首，杨家就绝后了。我愿冒死请求圣上，为宗保赦罪。对对对对对对对，是。是。杨家为大宋生死不顾，我等岂能贪生怕死？是是啊是啊。我愿为宗保请命，我也愿为宗保请命。我等愿为宗保请命，我等愿为宗保请命，我等愿为宗保请命。圣上，我王庆龙。愿冒死为杨宗保请命，望圣上开恩。望圣上开恩。上开恩，圣上开恩呐！圣上，宗保虽然犯了欺君之罪，可他毕竟年幼。哼，臣恳请圣上看在杨家保大宋有功的份上，饶他不死。十八了，十八还年幼吗？嗯，朕看着他杨家对大宋有功的份上，已经法外开恩了。哎，杨宗保和穆桂英私混，让皇儿受了这么大委屈，朕没有治罪于他，朕还把女儿嫁给他了。啊，他公然不参加仪式，还装疯卖傻，而且和那个穆桂英私定了终身，公然与朕对抗，如不严惩，将如何治理天下呀？父皇，宗保失足的太过分，可是皇儿不愿意失去夫君呢。他不是你的夫君，朕也不制裁他，你也得不到他。我们皇家已经颜面尽失了，看到了吧？父皇，皇儿恳求您放了宗保吧。不行，朕要放了他，所有人都学他了，别说辽军了，即便没有战事，我大宋也不战自败啊。告诉他们，朕绝不赦免。遵旨。圣上，圣上有旨，杨宗保罪不可赦。圣上，圣上，您开开恩吧，开开恩吧，放了我的孙儿。杨宗保吧，老身求您了，不看佛面，看僧面呐，您就看在老身的份上，饶恕宗保吧。圣上，圣上，圣上，你快去看看公主吧。公主怎么了？公主，公主她。好。皇儿啊，皇儿，你怎么这么糊涂啊？啊？那个杨宗保值得你这样吗？啊！皇儿，公主，公主，父皇，父皇，宗保，宗保，宗保。
不会出什么事儿吧？毕竟，杨宗保犯下弥天大罪。可是，我杨家将曾经是大宋之功臣，当年。如果没有我丈夫杨继业和我四个儿子为大宋捐躯，如今大宋早已是师承割地南迁了。圣上如果不顾及我杨家战功，执意要斩杀我孙儿，那老身也就不公了。请你告诉皇上，他要是不放过我孙儿，老身就装死在这宫中。娘，你别，你可千万别，娘，娘，老身说到做到。当年我丈夫杨继业就装死在栗林碑。朝廷上下，还有百姓，没有一个不说皇上用错了潘仁美呀。如今，老身也要撞死，就看皇上如何面对天下百姓。我的心里，你是一尊雕像，铁血沙场，你是战马脱缰，射仗回响，你是杨。是千。